मोशन पोस्टार आजकल अनेक यूजफुल एक जिन अपारा देखें विभिन्न मुवि ट्रेलारे अथवा जेको नाटक स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस करार क्षेत्र में मोशन पोस्टार क्योंकि यूज हो सो आज के टीटोरियल मोशन पोस्टार नहीं ओके नाउ क्रिएट अ नि कम्पोजिशन ओके टू भिव कर रखी कारण ये लागे सो डबल क्लिक करारे हमारे प्रोजेक्ट फाइल रही है से ओपेन हलो ये प्रत्येक स्क्रीनश ने सो प्रथम जो सात इमेज रही है छटी इमेज रही है सेगल इनपुट कर लरपर प्रथम जो दूटी पिक्चर ने क्ज करब से टाइम लाइने नहीं आसलम सामान्य रिसार्ज कर दूटा पिक्चारे थ्री डी को नीते ओके सामान्य एक स्क्रीन थे एक सामने एने रखी ओके ना क्रिएट अ निव कैमरा डिफल्ट सजर कैमरा जेटा कस्टम सज दे रही है सेटाई नि दें एक नाल अबजेक्ट लागे सो रईट क्लिक निव एंड द नाल अबजेक्ट एंड ये कैमरार साथ पैरेंट कर दीते हैं नाल अबजेक्ट अबजेक्ट कैमरा थे बस खानिक दूरे नहीं जा पिक्चर दो नाल अबजेक्टर जो लाल अंशी पड़े देखते हैं सेटाराची नहीं जाए सामान्य रिसार्ज कर जगह प्रथम अबजेक्ट थे रिसार्ज कर जाओ टू भिओ गलम एरपर ये एनिमेट करते हैं नाल अबजेक्ट गए किबोर्ड थे पी चाप दिल सो एटार पजिशन बैर हल दें ये एक सामने एगिए नहीं एक पॉइंट दिल एक तो फरवर्ड करारे हम जूम करब और ये सामने नहीं जा पॉइंटर टे टे जाते जूम बैक है मोटामुटी हो गए एन जस्ट वन भिओ जो ये देखी एक बार चेक कर एनिमेशन ठीक हलो कि ना सो देखें ये जो पीछने जा सोर्ड टी रही है से आस्ते आस्ते रिविल हो 
অল রাইট এরপরে থার্ড পিকচারটা নিলাম এটাকেও রিসাইজ করে জায়গা মতো রাখতে হবে এরপরে আমি এরপরে আমি আমার থার্ড ইমেজে যাব এর জন্য পজিশনটা চেঞ্জ করছি পজিশনের অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে এটাকে আপনি ফাস্ট অথবা স্লো করে নিতে পারেন এটা পুরোটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনার কেমন দরকার পিকচারটা এরপরে ফোর্থ যে পিকচারটি যেটি আমার মেন ক্যারেক্টার সেটিকে সবার উপরে নিলাম এরপরে এটাকেও রিসাইজ করে জায়গা মতো রাখতে হবে সব সময় মনে রাখবেন যে একটা লেয়ারের উপর আরেকটা লেয়ার রয়েছে ঠিক সেমভাবেই এখানেও পিকচারের সবার উপরে এটা রয়েছে তার মানে ক্যামেরা থেকে সব থেকে কাছে যে অবজেক্টটা সেটা হচ্ছে আমার এই চার নম্বর পিকচারটা রয়েছে এই জন্য সবার উপরে দেখাচ্ছে এটা এরপরে যে পিস্তলটি রয়েছে সেটা যাতে হাত থেকে পড়ে যাওয়া অবস্থায় একটু মুভমেন্ট করে সেজন্য এটাকে আমি জায়গা মতো প্লেস করলাম এরপরে এখানে একটু মোশন দিতে হবে এরপরে এটার প্রপার্টিসে যাওয়ার পরে এক্স ওয়াই এবং জেড পজিশনে একটা করে কি পয়েন্টটা দিলাম এবং স্কেল যেটা সেটাও একটা কি পয়েন্টটা দিয়ে অন করে রাখলাম যদি পরবর্তীতে লাগে সেক্ষেত্রে সো এখন এটা অ্যামাউন্টটা আমি একটু কমা বাড়া করে দেখবো একটু চেঞ্জ করব অ্যামাউন্টটা একটু বাড়াবো তাহলেই এই পিস্তল যে পিকচারটি রয়েছে অবজেক্টটি সেটাই একটু মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাব নাম এরপরে আমি একটি টেক্স নিচ্ছি সো এই টেক্সটিকে একটা জায়গা মতো প্লেস করলাম প্রত্যেকটি থ্রি ডি অবজেক্ট করে নিতে হবে রাইট এটা মোটামুটি অ্যানিমেশনটা ঠিক আছে এখন এখানে জাস্ট আমার এটাকে একটু জুম করে লেখাটাকে একটু সামনে আনতে হবে আমি কিন্তু নাল অবজেক্টের মধ্যে যে পজিশন গ্লাস এইগুলো চেঞ্জ করে কিন্তু অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করতেছি বা পোস্টারটা ক্রিয়েট করতেছি সো এটার দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিবেন যে চেঞ্জটা কিভাবে আসতেছে কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেখি কেমন লাগে একটু ডিপ কালার দিলাম मन फुल जुम कर এসব কি পয়েন্ট আনগুলো ধরেও আপনি মোশনটাকে চেঞ্জ করতে পারেন চাইলে
এরপর আমার যে লাস্ট যে পিকচি অবজেক্টটি রয়েছে সেটি টাইমলাইনে নিয়ে আসব এরপর লাস্ট যে অবজেক্টটি রয়েছে সেটিকে ড্র্যাগ করে টাইমলাইনে নিয়ে আসলাম সেম ওয়েতে এটিকেও রিসাইজ করে জায়গা মতো প্লেস করতে হবে ক্যামেরাটা যেখানে আমি ফোকাস করতে চাই সেই জায়গাতে এটা এখানে এনে রাখব সেই জায়গাতেই এটা এনে রাখব এই পিকচারটি করে এতটা ছোট করে দিব যাতে দেখা না যায় কারণ আমি যাতে যখন জুম করব ক্যামেরাতে মানে ক্যামেরা নিয়ে যখন পজিশনটা চেঞ্জ করে জুম করব তখন এটা আস্তে আস্তে রিভিল হবে একদম ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো করে দিবেন হ্যাঁ যাতে একটুও দেখা না যায় পরে এটা জুমের যেই অপশনটা রয়েছে মানে পজিশনে সেটা কি পয়েন্টারগুলো খুব কাছাকাছি নিতে হবে যাতে ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে জুমটা হয় যাতে বুঝতে না পারে কেউ অলরেট নাও এখন একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট সেটা হচ্ছে পাপের টুল দিয়ে এটাকে আমি অ্যানিমেট করব সো পাপের টুল নেওয়ার পরে তিনটা বা চারটা কি পয়েন্ট আর দিতে হবে এরপর এটার প্রপার্টিসে যাওয়ার পরে এখন জাস্ট কি পয়েন্ট আর যেখানে আমি এটা মুভ করাতে চাই সেই জায়গাটি টেনে ড্র্যাক করে রেখে দিতে হবে ওকে জাস্ট এটাকে নর্মালি টানতে পারেন এটা অনেকটা কার্টুনের মতো লাগছে যদিও তারপরও এটা অনেকটা ইউজফুল টুল আফটার ইফেক্টার এটা নিয়ে অবশ্যই আমি একটা ভিডিও বানাবো নেক্সটে সো জাস্ট এই কি পয়েন্টারগুলো ধরে ধরে আপনি মুভমেন্টটা চেঞ্জ করবেন অবজেক্টের যেভাবে ভালো দেখায় আপনারা সেভাবে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমাদের অ্যানিমেশনটা মোটামুটি কমপ্লিট এরপরে আপনি চাইলে যে কোনো পিকচার এটার সাথে আবার অ্যাড করতে পারেন যে কোনো ইফেক্ট দিতে পারেন যদি আপনার কোনো ভিজুয়াল ইফেক্ট অথবা ভিডিওর ইফেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাড করতে পারেন সেটা পুরোটাই ডিপেন্ড করে এটার পিকচারটা কেমন সেটার উপর এটা একদম আমি বেসিক লেভেলে দেখালাম এটাকে চাইলে আপনি এটাকে হয়তো বা আমি নেক্সটে কোনো একটা টিউটোরিয়ালে এটাকে হয়তো বা আরও একটু ডাইনামিক করে দেখাতে পারি একটু হলেও যদি হেল্প করতে পারি সেক্ষেত্রে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন টেক কেয়ার গুড বাই